Bu bölümde sizlerle birlikte sahne hareketlerini öğreneceğiz. Dilerseniz başlayalım. Sahnedeki herhangi bir objeye erişmek için öncelikle araç kutusundan Select Object aracını almış olmamız gerekir. Ya da kısa yolu olan Q tuşuna basabiliriz. Daha sonra objemizin üzerine gidip sol tuş ile bir kez klikleriz. Seçmiş olduğumuz objeyi farklı bir pencerede devam edebilmek için öncelikle yeni pencere üzerine gider. Daha sonra mouse'umuzun sağ tuşuna bir kez tıklarız. Görmüş olduğunuz gibi artık yeni pencere seçim aktif ancak seçimim halen devam etmekte. Tekrar Perspective penceresine gelip sağ tuş ile bir kez klikliyorum. Sahnede yapabileceğim bir başka işlem ise Zoom In ve Zoom Out'tur. Buna göre Zoom In ve Zoom Out için mouse'umun tekerleğini kullanıyorum. Şimdi mouse'umun tekerleğini ileriye doğru itiyorum. Böylece sahnedeki objeye yaklaşmış oluyorum. Mouse'umun tekerleğini geriye doğru dönderdiğimde objemden uzaklaşmış oluyorum. Burada bilmeniz gereken bir püf noktası. Sahnede hangi objenin üzerine getirirseniz imleci tekerleğe ittiğinizde ona yaklaşırsınız. Burada bu zoom in ve zoom out işlemini aynı zamanda kontrol araçlarından zoom aracını alarak da yapabilirsiniz. Buna göre şu durumda mouse'umun sol tuşuna basılı tutup mouse'umu ileri doğru itersem zoom in, mouse'umu geriye doğru çekersem zoom out yapıyorum. Sahnede yapabileceğim bir başka hareket ise Pan'dır. Pan için yine mouse'umun topunu kullanıyorum. Buna göre mouse'umun topuna basılı tutup mouse'umu hareket ettirdiğimde sahnemi de hareket ettiğini görüyorum. Aynı işlemi buradaki kontrol araçlarından Pan aracı ile de yapabilirim. Şu durumda yine mouse'umun bu defa sol tuşuna basılı tutarak Pan işlemi yapıyorum. Sahnede yapabileceğim bir başka hareket ise Rotate yani dönme işlemidir. Bunun için klavyeden alt tuşuna ve mouse'umun topuna basılı tutarak mouse'umu çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi sahnede dönüş işlemi yapıyorum. Aynı işlemi buradaki hareket kontrol araçlarından Orbit aracıyla da erişebilirim. Bu durumda mouse'umun sol tuşuna basılı tutarak sahneyi dönderdiğimde sahnedeki nesnelerin de döndüğünü görebiliyorum. Bunun haricinde buradaki kontrol araçlarından bazılarını daha inceleyelim. Örneğin buradaki Zoom Extend Selected aracımız ne işe yarar? Zoom Extend Select aracı seçmiş olduğumuz objeye yakınlaşmayı sağlar. Örneğin sahneden bir nesne seçiyorum ve Zoom Extend Selected komutunu veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi sadece seçil olan nesneye yaklaşıyoruz. Yine burada Zoom All aracı ile Zoom In Zoom Out yaparak bütün pencerelerde Yaklaşma ve uzaklaşma işlemi yapabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi aktif pencerenin haricindeki pencerelerde de zoom in ve zoom out işlemi yapılmakta. Bunun haricinde yine burada zoom extend all selected seçeneğim mevcut. Ve hemen altında zoom extend all seçeneği mevcut. İlk seçeneği inceleyelim. Örneğin sahneye şöyle bakıyor olalım ve buradan zoom extend all seçeneğini tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi bütün nesneleri bize göstererek zoom yapıyor. İkinci seçeneği seçelim. Yani Zoom Accent All ve Selected. Bu aracım ise sadece seçili olan birden fazla nesneye zoom in yapar. Örneğin şöyle bir seçim yaptım ve şu Sphere nesnesini sağa doğru kaydırdım. Şimdi buradan Zoom Accent All Selected seçeneğini tıkladığında görmüş olduğunuz gibi Sakladığım küreyi de bana getirdi ve sadece seçmiş olduğum iki nesneye yaklaştı. Evet devam edelim. Yine burada Field of View aracım var. Bunu daha önce görmüştük ancak tekrar görelim. Field of View aracım sahneye açılı bir şekilde yaklaşma ve uzaklaşma işlemi sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir bakış açısına bağımlı olarak uzaklaşıyorum ve yaklaşıyorum. Field of View değerimiz 45'tir. Bu değeri bozduysak ki bozduk. Tekrar sıfırlamak için burada mouse'umun sağ tuşuna bir kez klikliyorum. Açılan pencereden Visual Style and Appearance altında Field of View kısmına geliyorum ve buraya 45 yazıp OK butonuna basıyorum. Burada hemen altında bir başka seçeneğim var. Bu da Region. Yani Zoom Region. 2D programlardan bildiğiniz Zoom Region seçeneği. 
Bu şekilde mouse'umun sol tuşuyla seçim yaparak sadece belirlemiş olduğum alana zoom in yapabilirim. Burada orbit aracım mevcut. Orbit aracımın hemen altında orbit selected aracım mevcut. Orbit aracım normalde sahnenin tamamında bir dönme işlemi yapar. Ancak orbit selected aracım eğer bir nesne seçmişsem ve buradan orbit selected'ı seçmişsem sadece onun etrafında dönüş işlemi yapar. Evet, böylece sahne hareketlerini öğrenmiş olduk. Bol pratik yaparak sahne hareketleri üzerinde biraz daha deneyim kazanabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere, hoşçakalın.